water everywhere not any drop to drink pani pani shop jagay pani kintu khawar moto ek photo ni dear students today i actually teach you as in passes uh, unit 12 lesson 1 tomader shop scene passes gulo ebar tumra jara second year e roicho tomader shop scene passes gulo e ami shesh korechi shudhumatro unit 12 baki ache eta notun lesson notun boi onujayi unit 12 lesson 1 eta hocche water water everywhere to ei je ei scene passes theke ei scene passes theke amra kichu shikbo hocche synonyms kichu shikbo correct pronunciation आर ग्रामाटिका ग्रामर फोकस एक तो ग्रामर शिक्षा आम्रा ये सीन पैसे जे जे ग्रामर गुलो आलोचना करा हुए चे इकहन ते के शामनो किचु आलोचना आम्रा देख बो तो तुमरा बॉयटा नाओ बॉयटा नाओ इटा होचे 156 पेज जादेर नोटुन बॉय नोटुन बॉय ओनो जाई चलो आम्रा आम्रा प्रथमे एक तो कार्यक्रमनिशेष फर्स्ट होच्छे हैरवी इकहने देखो इटा ए ए ए साउंड इटा ए हैरवी हैरवी इटा ल उंग साउंड ताले ओ इटा ओ ताले हैरवी हैरवी तार पर इटा देखो इटा दूसरे उच्चारण रहे चे एक ना होच्छे पापिशन पापिशन तो इजे इटा इटा होच्छे शॉ साउंड बांग्लाय तालो बहुत हो इटर मतो उच्चारण होए इटा ताले पापिशन इटर आरेक टा उच्चारण हुए चे ए जे इटा ए जे जेर मतो जेटा देखा जाए इटा होच्छे या साउंड ताऊले पापे पापे ठल पापे ठल ताऊले इखने टी टा उच्चारण करा हो जाए अब अब ना कुल्लो होए दुई टा उच्चारणी इखने शुद्ध तार पर इखने देखो ए उच्चारण इखाने देखो भा साउंड और एल साउंड इर माच खाने कोनो साउंड नहीं तार मनी इखाने जे इटर रोए छे इटर उच्चारण हो बे ना इटर उच्चारण करते हो बे इखाने फर्स्ट सिलेबल और तथा इखाने एमे स्ट्रेस दिते हो बे माभ माभ इखाने देखो इटर उच्चारण हो चे शॉर्टीज शॉर्टेज ना इखाने बांग्लाय मनी आम्रा साधारण जे इखाने short a's इटा मने होए जे short a's किन्तु इखाने देखो इटा होलो e sound e e बांग्लाई ear मतो ताहोले इटा होलो इटा होलो o sound ताहोले short a's इटा z z sound ताहोले इटा रोचन होचे short a's short a's ना short a's इखाने देखो इटा toxic ना इटा toxic इटा x से रोचरण टा होबे s से मतो ताले टॉक्सिक, ओके ये जो एक सेर उच्चारण टा होगे इखाने ऐसेर मतो टॉक्सिक, ओके अमरा कार्यक प्रोनंसिएशन गुलो देखलाम, एक बार देखो अमरा इखाने आरु किचु सिनोनिम्स रोए छे, तो मधेर तो मधेर किन्तु ख्याल रखते होगे सीन पैसेस थे के तो मधेर होचे 25 मार्क्स, तो 25 मार्क्स सेर मुद्दे होचे तो आधेर 10, 10 होच्छे MCQ, MCQ इटा होच्छे 10, दोष्टा आज भेज, दोष्टा आर आज भेज, question answer, question answer होच्छे पास्टा question थक भेज, three marks है, इटा होच्छे 15 marks, तो ये भावे किन्तु तो आधेर mark allocation, तो जार कारण यार MCQ उर मुद्दे बेशीर बागी था के तुम्हारे synonym, जार कारण है synonym टेक किन्तु खूबी important, ताहोले इखाने देखो synonym टा देखो narrate इटर नारायित इटर इखाने देखो इटर दो टो चरण रोए छे एक टो छे नारायित इटो शुद्ध चरण नारायित इटो शुद्ध चरण नारायित डिस्क्राइब डिपिक्ट हैं देखो तो इटा मानी होच्छ बोनो ना कोरा हॉरिंग मानी भीति जनोक होता शा जनोक अपसेटिंग फायबनेंट इटो होच्छ होता शा जनोक हॉरिंग तार पर काज काज इटा होच्� obscenity এখানে দেখো এই যে s আর c যদি একসাথে থাকে তাহলে এখানে c এর উচ্চারণটা s এর মধ্যে চলে যায় তার মানে এখানে আলাদা উচ্চারণ হয় না obscenity obscenity anathemia তাহলে এটা হচ্ছে অভিশাপ তাহলে obscenity মানে অভিশাপ anathemia অর্থ অভিশাপ তারপর pang pang মানে যন্ত্রণা হ্যাঁ নাবিশ্বাস অসহ্য অবস্থা ট্রাব तब देखो इखाने देखो एगोनी एगोनी शब्द रोटो त्रिप्रजन्तो ना ट्रबल 
আরেকটা হচ্ছে এক্সক্রোসেইট এক্সক্রোসেইট এটাও এগুলো সবগুলো অর্থ তীব্র যন্ত্রণা তারপর দেখো ফাফিঠ এটি এটার অর্থ হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী যেগুলো চলমান হ্যাঁ কন্টিনিউয়াস যেগুলো মানে শেষ হয় না দীর্ঘস্থায়ী দীর্ঘদিন যাবৎ যেগুলো স্থায়ী হয় চলতেছে এরকম বোঝায় তাহলে কন্টিনিউয়াস এবার লাস্টিং তারপর দেখো স্ট্যাঞ্চ স্ট্যাঞ্চ মানে হচ্ছে দুর্গন্ধ খারাপ গন্ধ তাহলে এটা হচ্ছে দেখো স্টিঙ্ক স্টিঙ্ক নিফ এন আই ডাবল এফ নিফ রিক আর ডাবল ই খে রিক রিক এগুলো সবগুলো অর্থ হচ্ছে দুর্গন্ধ গ্লোরিয়াস মাই মহিমান্বিত ম্যাগনিফিস সাবলিন তাহলে এই এই দুইটি হচ্ছে এগুলো অর্থ হচ্ছে মহিমান্বিত মাভেল মাভেল মানে হচ্ছে আমাইজ বি স্টোফিট বি স্টোফিট তাহলে এখা এখানে দেখো অ্যামেজ মানে কি আশ্চর্য হওয়া হ্যাঁ মুগ্ধ হওয়া তারপর ক্রনিক ক্রনিক আর পারপিচুয়াল এই দুটো সিনোনিম ক্রনিক মানিও দীর্ঘস্থায়ী আন এন্ডিং যেটা শেষ নেই রিফ্র্যাক্টরি তাহলে এগুলো সবগুলো অর্থই ক্রনিক বাউন্টি বাউন্টি শব্দের অর্থ দান রিওয়ার্ড পুরস্কার গ্রান্ট এই যে তো আমরা সিনোনিম শিখলাম কারেক্ট প্রোনাউন্সিয়েশন শিখলাম আর এখানে গ্রামার ফোকাস আমরা একটু পরে দেখব আমরা সিন প্যাসেজটা আমরা পড়ব দেখো তোমরা এখানে ধরো নাও রিড দ্য ফোর লাইন্স ফ্রম শ্যামুয়েল ঠাইলোর কোল রিচ একে ওনাকে সংক্ষেপে এস টি কোল রিচ বলা হয় উনি একজন রোমান্টিক রোমান্টিক পোয়েট ইংরেজি সাহিত্যে যে রোমান্টিক এইজটা রয়েছে এটা হচ্ছে নাইনটিন থেকে অর্থাৎ এইটিন থার্টি টু অর্থাৎ এখানে তোমার যে এইজটা রয়েছে এটা হচ্ছে সতেরোশো আটানব্বই থেকে আঠারোশো বত্রিশ এটা ইংরেজি সাহিত্যের রোমান্টিক পিরিয়ড এই রোমান্টিক পিরিয়ডে উনি লিখেছেন যে দ্য রাইম অফ দ্য এনশিয়েন্ট মেরিনার এটা একটা কবিতা অনেক বড় একটা লং ন্যারোটিভ একটা ফোয়েম এই কবিতা এই কবিতাতে উনি একটা এখানে একজন বৃদ্ধ নাবিক উনি কোনো কারণ ছাড়াই একটা পাখিকে হত্যা করে ফেললো এবং এটার কারণে ঈশ্বরের অভিশাপ তার উপর পড়ল এবং সেখানে তারা অনেক দুর্বিষ অবস্থার মুখোমুখি হয়েছিল এই কবিতায় এটা বর্ণনা করা হয়েছে তো তাদের একটা অবস্থায় এমন হয়েছে যে তখনকার যুগে যে নৌযানগুলো ছিল এগুলো বাতাসে চলত তো তখন বাতাস শেষ হয়ে গেছে তারা সমুদ্রের মাঝখানে আটকে পড়েছে সেখানে সবাই মানে তাদের কোনো খাবার কোনো কিছু ছিল না তারা প্রচুর পরিমাণে কষ্ট পেয়েছে তো এই যে এই এই বিষয়টা নিয়ে এখানে লেখা আছে ওয়াটার ওয়াটার এভরি হোয়ার বলছে পানি পানি সব জায়গায় পানি অ্যান্ড অল দ্য বোর্ডস ডি থ্রিঙ্ক বলছে যে সব এগুলো মানে সংকুচিত হয়ে আসছে ওয়াটার ওয়াটার এভরি সব জায়গায় পানি নট এনি ড্রপ টু ড্রিঙ্ক কিন্তু খাওয়ার মতো কোনো পানি নেই কোলরিজ ফয়েমস এই যে কোলরিজের কোলরিজের কোলরিজ হচ্ছে এই কবির নাম কোলরিজের যে এই কবিতাটা আ ব্যালাট ব্যালাট হচ্ছে আ লং নেরোটি ফয়েম তো একটা এটা শর্ট স্টেঞ্জা এগুলোর স্টেঞ্জা থাকবে শর্ট যে ব্যালাট যে কবিতাগুলো এই কবিতাগুলো গানের মতো ছন্দের মতো এগুলো হ্যাঁ যেমন দেখো এখানে দেখো শ্রিঙ্ক ড্রিঙ্ক এই 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 যে অন্তমিল এই অন্তমিল শেষের লাইনে এগুলো ওই যে এগুলোকে বলা হয় হিরো ওই খাপলেট তাইলে এই যে এগুলো থাকবে এভরি হোয়ার এই যে এভরি হোয়ার এভরি হোয়ার এই যে দেখো অন্তমিল এক লাইন পর পর অন্তমিল তো এই ধরনের কবিতাকে বলা হয় যেগুলো সঙ্গের মতো শুনতে এগুলোকে বলা হয় ব্যালাট ন্যারেটস এটা বর্ণনা করে দ্য হারোয়িং ভীতিজনক সি ভয়েজ সমুদ্র যাত্রা অব অ্যান ওল্ড মেরিনার একজন বৃদ্ধ নাবিকের হু অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট যে একটা সময় অফ ইস জার্নি তার জার্নির ডিডেন্ট হ্যাভ এনি ওয়াটার কোনো পানি পাইনি টু ড্রিঙ্ক পান করার জন্য বিকজ অব এ খার্জ একটি অভিশাপের কারণে খার্জ অর নট এর অভিশাপ হোক বা নাই হোক উই নাও আমরা জানি হাউ ইম্পর্টেন্ট কতটা গুরুত্বপূর্ণ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার সুপেয় পানি ইজ ইন আওয়ার লাইফ আমাদের জীবনে উই নাও আমরা জানি উই ক্যানট সারভাইভ ক্যানট কিন্তু এক শব্দ কেন তুমি ফাঁকা করে লিখতে পারবা না একসাথে লিখতে হবে 
উই ক্যানট সার্ভাইভ আমরা বাঁচতে পারি না উইদাউট ইট এটা ছাড়া ইনফ্যাক্ট সত্যিকার অর্থ ইট চার্জ অফ আওয়ার বডি আমাদের বডির দুই তৃতীয়াংশ ইজ মেড আপ অফ ওয়াটার পানি দ্বারা গঠিত নট ফর নাথিং এই যে এখানে চমৎকার একটা ফ্রেজ রয়েছে নট ফর নাথিং এটা অর্থ হচ্ছে ফর দিস রিজন এখানে দেখো একটা গ্রামাটিক্যাল ফোকাস আমি এখানে আলোচনা করব ফোকাস এখানে দেখো ফোকাস ফোকাস এটা সিঙ্গুলার ফোকাসের হচ্ছে ফোকি হ্যাঁ তাহলে এই যে এই যেই ওয়ার্ডগুলো ইংলিশে ল্যাডিং থেকে এসেছে এগুলোর পুলোরাল একটু ভিন্ন টাইপের যেমন ফোকাস ফোকি সিলেবাস সিলাবি জিনিয়াস জেনি এই যে দেখো এই যে সাধারণত এই যে দুইটা আই এই ওয়ার্ডটার এই ওয়ার্ডটাতেই দেখা যায় জিনিয়াস জিনিয়াসের পুলোরাল হলো জেনি ফোকাসের পুলোরাল ফোকি তো এগুলোর ল্যাটিন থেকে আসার কারণে এগুলোর পুলোরাল একটু ডিফারেন্ট টাইপের তো এখানে দেখো এখানে আমি যে বাক্যটা এখানে লিখেছি দেখো নট ফর নাথিং এই যে দেখো নট ফর নাথিং এটা একটা ফ্রেজ এটা একটা অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেজ এখানে কোনো শব্দের শুরুতে যদি নট থাকে এই নটগুলো হচ্ছে অ্যাডভার্ভ অ্যাডভার্ভ অফ নেগেশান তো এখানে এই অ্যাডভার্ভ অফ নেগেশানগুলো বা অ্যাডভার্ভগুলো যদি কোনো সেন্টেন্সের আগে আসে সেক্ষেত্রে আগে অক্সিলের ভার্ভ বসে তারপরে সাবজেক্ট বসে হ্যাঁ তাহলে আমাদের স্বাভাবিকভাবে বসার কথা আগে সাবজেক্ট তারপরে ভার্ভ এইভাবে বসে কিন্তু এটা এই অ্যাডভার্ভ এই নেগেটিভ অ্যাডভার্ভগুলো যদি কখনো আগে আসে তাহলে সেক্ষেত্রে এটা ইনভার্সন অফ ভার্ভ হয়ে যায় ভার্ভটা উল্টা হয়ে যায় তাহলে আগে আসে ভার্ভ পরে আসে সাবজেক্ট এই স্টাইলে হয়ে যায় তাহলে এই যার কারণে আর এই অর্থটা হয় কি অর্থটা অতিরিক্ত একটা বাংলায় ই ই অর্থ দেয় যেমন নট ফর নাথিং এই জন্যই ফর দিস রিজন এই জন্য ফর দিস রিজন মানে এই জন্য আর এটা আগে আসার কারণে এটার অর্থ হবে এই জন্যই এই জন্যই ইট ইজ সেইড ইয়াকে বলা হয় দ্যাট যে দ্য আদার নেম অফ ওয়াটার পানির অন্য নাম ইজ লাইফ এই জন্যই পানির অন্য নাম হচ্ছে জীবন তো তারপর এখানে দেখো ইজ দেয়ার আ ক্রাইসিস ক্রাইসিস দেখো ক্রাইসিসের আগে এ রয়েছে এটা সিঙ্গুলার ক্রাইসিস পুরো রইল ক্রাইসেস এস আই এস এস ই এস এরকম ওয়েসিস ওয়েসেস এইভাবে তাহলে ইজ দেয়ার আ ক্রাইসিস একটা কি ক্রাইসিস রয়েছে ইন আওয়ার টাইম আমাদের সময় উইথ রিগার্ড টু অ্যাক্সেস প্রবেশ করার ক্ষেত্রে রিগার্ড টু বিবেচনা করার ক্ষেত্রে অ্যাক্সেস প্রবেশ অধিকারের জন্য টু ক্লিন পেতে ড্রিঙ্কিং ক্লিন ড্রিঙ্কিং ওয়াটার পরিষ্কার সুপেয় পানি দ্য ইউনাইটেড নেশনস জাতিসংঘ ইন আ মিটিং একটা মিটিংয়ে অন দ্য ইভ অব অন দ্য ইভ অব এটা একটা প্রেভিশনাল ফ্রেইজ এটার অর্থ হচ্ছে প্রাককালে সময়ে দ্য নিউ মেলেনিয়াম যে নতুন সহস্রাব্দ জন্যন লক্ষ্যমাত্রা এই সময় একটা মিটিংয়ে ইউনাইটেড নেশন আইডেন্টিফাইড তারা চিহ্নিত করেছিল দ্য ড্রিঙ্কিং ওয়াটার সুপেয় পানি প্রবলেম সমস্যা অ্যাজ ওয়ান অফ দ্য চ্যালেঞ্জেস একটা হুমকি স্বরূপ ফর দ্য ফিউচার ভবিষ্যতের জন্য বাট ডু ইউ নিড টু ওয়ারি কিন্তু আমাদের কি উদ্বিগ্ন হওয়ার কি কোনো ব্যাপার রয়েছে বাউট দ্য প্রবলেম সমস্যা সম্পর্কে অ্যাজ আওয়ার্স যেহেতু ইজ ল্যান্ড অফ রিভার্স আমরা যেহেতু নদীমাত্রিক দেশ তাহলে কি আমাদের পানি নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ রয়েছে অ্যান্ড উই হ্যাভ প্লেন্টি অফ রেইনফল আমাদের অনেক বৃষ্টি পড়ে বিসাইডস পাশাপাশি উই হ্যাভ আ সি আমাদের একটা সমুদ্র রয়েছে ইন আওয়ার ব্যাকগ্রাউন্ড আমাদের খুব কাছাকাছি একটা সমুদ্র রয়েছে এই অবস্থায় কি আমাদের এই পানি নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কিছু রয়েছে ওয়ান অফ দ্য সোর্সেস একটা সোর্স অফ ওয়াটার পানির ইন আওয়ার কান্ট্রি আমাদের দেশের ইজ দ্য রিভার্স এটা হলো নদী রিভার্স আর এভরিওয়ার নদী হলো সর্বত্র ইন আওয়ার লাইফ আমাদের জীবনে লিটারেচার সাহিত্য ইকোনমি অর্থনীতিতে অ্যান্ড কালচার এবং সংস্কৃতিতে বাট আর দ্য রিভার্স ইন গুড শেইপ বলছে নদীগুলো কি সঠিক অবস্থানে রয়েছে আনফরচুনেটলি দুর্ভাগ্যক্রমে দে আর নট তারা নেই আ ফিউ আর অলরেডি ডেট তারা প্রায় মৃত প্রায় অ্যান্ড সেভারল আর গোয়িং থ্রো গোয়িং থ্রো মানে আন্ডার গো কোনো কিছুর মধ্য দিয়ে যাওয়া তো আর আর অধিকাংশগুলো ওই কিছু কিছুগুলো বলছে যে গোয়িং থ্রো দ্য ফ্যাংস অফ ডেথ অর্থাৎ মৃত্যু নাবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তারা যাচ্ছে মৃত্যুর যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে তারা যাচ্ছে দ্য রিভার বুড়িগঙ্গা বুড়িগঙ্গা নদী এই যে নদীর নামের আগে আর্টিকেল দি বসবে এবং যে নদীর নাম এটা বড় হাতের অক্ষরে বসাতে হবে ইজ এন এক্সাম্পল এটা একটা উদাহরণ অফ আ ডাইং রিভার এই যে দেখো ডাইং এখানে মনে রাখতে হবে এই যে ডাই ডাই ডি আই ই ডাই লাই তো কোনো শব্দের শেষে যদি আই থাকে এটাকে আইন জি ফ্রম করার জন্য প্রেজেন্ট পার্টিসিপল করার জন্য এখানে ডাইং দিতে হয় ঠিক একইভাবে লাইং দিতে হয় 
হ্যাঁ তাহলে এটা বাদ যায় বাদ যে এখানে ওয়াই হয় এবং শেষে আইএনজি ফ্রম হয় প্রেজেন্ট পার্টিসিপল তুমি যখন করবা যার কারণে এখানে দেখো ডাইং রিভার মৃত নদী আর রিপোর্ট একটি রিপোর্ট পাবলিশড যেটা প্রকাশিত হয়েছিল ইন দ্য ডেলি সান একটা ইংরেজি পত্রিকা ডিসক্রাইব সেটা বর্ণনা করে হোয়াট হ্যাজ দ্যাপস কি ঘটেছিল টু দ্য রিভার বুড়িগঙ্গার সাথে হাওয়াই এবং কেন ইটস ওয়াট ইয়া পানি ইজ পলিউটেড দূষিত অ্যান্ড আফার পেট্রোল স্টেন্স একটা দীর্ঘস্থায়ী একটা দুর্গন্ধ ফিলস ভরে ফেলে দ্য এয়ার বাতাসকে রাউন্ড ইট এর চারপাশে যে বাতাসকে বাট দ্যাট ইজ নট কিন্তু এটা না হোয়াট ইট ওয়াজ লাইক বিফোর যে আগে এটা এরকম ছিল না দ্য রিপোর্ট সেইস এই রিপোর্টটা বলে দ্যাট যে দ্য রিভার হ্যাড গ্লোরিয়াস ফাস্ট এটা একটা মহিমান্বিত অতীত রয়েছিল ম্যাগনিফিসেন্ট ফাস্ট রয়েছিল একটা ওয়ান্স ইট ওয়াজ আ ট্রিবিউটরি ট্রিবিউটরি শব্দের অর্থ উপনদী এটা একটা উপনদী ছিল অব দ্য মাইটি গঙ্গা গঙ্গা বিশাল প্রমত্ত গঙ্গার একটা উপনদী ছিল অ্যান্ড ফলোড ইন টু দ্য বে অফ বেঙ্গল এবং এটা বুড়িগঙ্গা এই যে বে অফ বেঙ্গল বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছিল থ্রু দ্য রিভার দলেশ্বরী নদীর মধ্য দিয়ে গ্রাজুয়ালি ধীরে ধীরে ইট লস্ট ইহা হারিয়ে ফেলেছিল ইটস লিঙ্ক ইহার সম্পর্ক উইথ দ্য গঙ্গার সাথে অ্যান্ড গড দ্য নেম বুড়িগঙ্গা এবং বুড়িগঙ্গা নাম পায় দ্য মুগলস মুগলরা ওয়ার মাভলড তারা আশ্চর্য হয়েছিল মুগ্ধ হয়েছিল অ্যাট দ্য টাইড লেভেল স্রোত দেখে অব দ্য বুড়িগঙ্গা নদীর অ্যান্ড ফাউন্ডেড এবং প্রতিষ্ঠা করেছিল দেয়ার ক্যাপিটাল তাদের রাজধানী জাহাঙ্গীর নগরকে অন ইটস ব্যাংক ইহার তীরে ইন সিক্সটিন টেন অর্থাৎ ষোলোশো দশ সালে দ্য রিভার স্লাপ্লাইট এটা প্রদান করেছিল ড্রিঙ্কিং ওয়াটার অ্যান্ড সাফাউটেড এবং এটা সহায়তা করেছিল ব্যবসা বাণিজ্যে ট্রেড অ্যান্ড কমার্স জাহাঙ্গীর নগর ওয়াজ রিনেমড জাহাঙ্গীর নগরকে ঢাকা নামকরণ করা হয় হুইস গ্রিউ ইন টু অ্যাভেলে পলিউটেড সিটি যেটা পরিণত হয় একটা বেশি জনসংখ্যার একটা শহরে উইথ আ ক্রনিক শর্টেজ স্পেস যে একটা দীর্ঘস্থায়ী একটা শর্টেজ কমতি নিয়ে অফ স্পেস জায়গার দ্য সিটি পেইড ব্যাগ এই সিটিটা এই সিটিটা পেইড ব্যাগ ফিরিয়ে দিয়েছিল দ্য বাউন্টি দান অব দ্য রিভার নদীর বাই সাকিং শুষে নিয়ে লাইফ জীবন আউট অফ ইট বলছে যে বুড়িগঙ্গা নদী তাদেরকে যে এত কিছু দিয়েছিল এর বিনিময়ে তারা বুড়িগঙ্গা বুড়িগঙ্গার থেকে তার জীবনটা শুষে নিয়েছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য নিউজ পেপার রিপোর্ট নিউজ পেপার রিপোর্ট অনুযায়ী দ্য বুড়িগঙ্গা ইজ ড্রাইং বুড়িগঙ্গা মরে যাচ্ছে বিকজ অফ পলিউশন দূষণের কারণে হিউজ কোয়ান্টিটিস অফ টক্সিক কেমিক্যালস এই যে দূষিত ফয়জোনাস যে কেমিক্যালগুলো রয়েছে অ্যান্ড ওয়েস্ট বর্জ ফ্রম মিলস অ্যান্ড ফ্যাক্টরিজ মিলস ফ্যাক্টরি থেকে হসপিটাল থেকে ক্লিনিক থেকে বাড়িঘর থেকে এবং অন্যান্য স্থাপনা থেকে আর ড্যামড ইন টু দ্য রিভার নদীর মধ্যে এগুলো ফেলা হয় এভরি ডে প্রতিদিন দ্য সিটি ঢাকা ঢাকা সিটি ডিসচার্জেস ডিসচার্জেস মানে ফেলে ত্যাগ করে বাউট ফর্টি ফাইভ ফোর থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড টনস অফ সলিড ওয়েস্ট এভরিডে প্রতিদিন এত টন ময়লা এগুলো ঢাকা সিটি থেকে ডিসচার্জ হয় অ্যান্ড মোস্ট অফ ইট ডিরেক্টলি এটা ডিরেক্টলিও হয় ডাইরেক্টলিও হয় দুটি উচ্চারণই শুদ্ধ রিলিজড ইন টু দ্য বুড়িগঙ্গা বুড়িগঙ্গার মধ্যে এগুলো সরাসরি পতিত হয় অ্যাকর্ডিং দ্য অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট টোয়েন্টি থাউজেন্ড টনস অফ ট্যানারি ওয়েস্ট ট্যানারি হচ্ছে চামড়া শিল্প যেগুলো চামড়া দিয়ে জুতা বানায় এই শিল্পের প্রায় বিশ হাজার টনস ময়লা আবর্জনা ইনক্লুডিং সাম হাইলি টক্সিক ম্যাটেরিয়ালস এর মধ্যে কিছু কিছু আছে অনেক বেশি পরিমাণে টক্সিক ম্যাটেরিয়ালস রয়েছে দূষিত পদার্থ রয়েছে আর রিলিজড এগুলো ফেলা হয় ইন টু দ্য রিভার নদীতে এভরি ডে প্রতিদিন স্পার্স আইডেন্টিফাই যারা অভিজ্ঞ যারা দক্ষ তারা চিহ্নিত করেছে নাইন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া নয়টা এরিয়া অ্যান্ড ইন অ্যারাউন্ড ক্যাপিটাল সিটি অ্যাজ দ্য প্রাইমারি সোর্সেস যে প্রধান উৎস অফ রিভার পলিউশনের ঠঙ্গি তেজগাঁও হাজারিবাগ থারাবো নারায়ণগঞ্জ সাভার গাজীপুর ঢাকা ওকে তাহলে সিন প্যাসেজটা আমরা পড়লাম সব কিছু এখান থেকে পড়লাম সিন প্যাসেজের বাকি অংশ আমি নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব এখানে আরেকটু আলোচনা রয়েছে দেখো ইউজ টু ইউজ টুর পরে ভার্বের এখানে বেস ফ্রম বসে আর ইজ ইউজ টু এম ইউজ টু আর ইউজ টু গেট ইউজ টু এগুলোর পরে ভার্বের প্রেজেন্ট পার্টিসিপল অর্থাৎ ভার্বের আইএনজি ফ্রম বসে যেমন তুমি যদি বলো তুমি যদি বলো যে আই আই ইউজ টু I used to keep up late. Keep up late মানে হচ্ছে রাত্রি জাগা তাহলে আমি 
ইউজ টু সাধারণত অতীতকালীন অভ্যাসগত কর্ম বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় যার কারণে আই ইউজ টু কিপ আপ লেট একটা ফ্রেজ এটার অর্থ হচ্ছে রাত জাগা তাহলে আমি সাধারণত মানে রাত জাগতাম এখন এটা নেগেটিভ যদি করো তাহলে এটা নেগেটিভ করতে হবে ডিড নট ইউজ টু এভাবে আবার এটার যদি তুমি ইন্টারগেটিভ করো তাহলে আগের ডিটটা নিয়ে আসতে হবে বাকি যে ইউজ কোনো সেন্টেন্সে ডু ডিট ডাস থাকলে বাপটা কিন্তু বেস্ট ফর্মে দিতে হবে আর এম ইস টু ইজ ইস টু আর ইস টু গেট ইস টু এগুলোর ব্যবহার সবসময় একরকম যেমন তুমি যদি এই এই বাক্যটাকে যদি তুমি বলতে চাও তাহলে বা তুমি যদি বলো যে আই এম আই এম ইউজ টু ইটিং and apple every day এভরি ডে তাহলে দেখো এটা এটার এই যে দেখো এম ইউজ টু ইজ ইউজ টু আর ইউজ টু গেট ইউজ টু এগুলোর পরে দেখো বারবের আইএনজি ফ্রম হবে তাহলে আর এগুলো নেগেটিভ অ্যাফারমেটিভ করার সময় শুধু এমটা আগে নিয়ে আসলেই হবে আর বাকি সব অংশ ঠিক থাকবে আর এটা যখন তুমি প্যাসিভ করবা প্যাসিভ করার সময় এখানে হচ্ছে এগুলো যেহেতু এই মোডাল ভার্বের মতো কাজ করে যার কারণে তোমাকে এখানে অতিরিক্ত বি আনতে হবে বি আমরা জানি মোডাল ভার্বগুলোর পরে বি আসে এগুলোকে সেমি মোডাল বলা হয় কিন্তু এটা হচ্ছে একটু ডিফারেন্ট এটা হচ্ছে সেমি মোডাল তো এক্ষেত্রে অতিরিক্ত তোমাকে প্যাসিভ করার সময় এখানে অতিরিক্ত বি আনতে হবে তাহলে এখানে তুমি কিভাবে করবা যে অ্যান আফ অ্যান আফ ইজ ইউজ টু বি অতিরিক্ত একটা বি আনতে হবে ইচ অ্যান এভরি ডে বাই বাই মি তাহলে এই যে এই এই যে ইউজ টু আর ইউজ এম ইউজ টু ইজ ইউজ টু এই এটার ব্যবহারটা আমরা শিখলাম ओके थैंक यू वेरी मच थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी अल्लाह हाफिज़ सी यू इन द नेक्स्ट क्लास